হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সকলে আশা করি সকলে ভালো আছো অনেকদিন পরে তোমাদের মাঝে হাজির হলাম তো এই যাবত আমি জেএসসি এবং পিএসসি এর যে সাজেশন সেই সাজেশন নিয়ে একটু বিজি ছিলাম যার কারণে আমি এসএসসি এর যে সাজেশন সেই সাজেশন নিয়ে কাজ করতে পারিনি তো এখন থেকে আমি প্রতিনিয়ত এসএসসি এর যে বিভিন্ন সাবজেক্ট আছে এসএসসি পরীক্ষা দিতে তোমাদের অর্থাৎ তোমাদের যে সাবজেক্টগুলো আছে কমার্স আর্টস এবং সায়েন্সের সেই প্রতিটা বিষয়েরই আমি সাজেশন ধারাবাহিকভাবে আমার এই চ্যানেলে আপলোড করব তো আজকে আমি জাস্ট বলবো যারা জেএসসি পরীক্ষা দিবা গণিতে যারা একটু দুর্বল তাদের জন্য জাস্ট এই ভিডিওটা আপলোড করছি আর ভিডিওটা বানিয়েছি তো যারা মানে মোটামুটি মেধাবী তারাও দেখতে পারো সমস্যা নেই তো আমি যারা দুর্বল তাদেরকে বলতেছি যে কিভাবে খুব সহজে তুমি যে পাঁচ নাম্বার সে পাঁচ নাম্বারটা তুমি কভার করতে পারো তো তোমাদের যে অঙ্কগুলো আসে সেখান থেকে তোমাদের ষাটটা সৃজনশীল দিতে হয় ষাটটা সৃজনশীলে তোমাদেরকে সত্তর মার্ক দেওয়া হয় আর বাকি তিরিশ মার্ক তোমাদেরকে নৈবিতিক থেকে দেওয়া হয় এটা তোমরা হয়তো সকলে জানো তো এই যে ষাটটা সৃজনশীল এই ষাটটা সৃজনশীল তুমি কিভাবে অ্যান্সার করবে তোমাকে কিন্তু মোট এগারোটা সৃজনশীল দেওয়া হয় সেই এগারোটা সৃজনশীল থেকে তোমার ষাটটা সৃজনশীল লিখতে হয় এখন এই ষাটটা সৃজনশীল তুমি কিভাবে কভার করবা কোন কোন নাম্বার অ্যান্সার করবা এবং কোন কোন নাম্বার অ্যান্সার করার মাধ্যমে তুমি সাতটা সৃজনশীল করবা এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু এখন আমি তোমাকে যেই ধারাটা দেখিয়ে দিব এই ধারাটা তোমার মানতে হবে যদি তুমি পাশ করতে চাও মানে দুর্বল ছাত্র হয়ে থাকো আর যদি তুমি পাশ করতে চাও তাহলে আমার এই যে যেই রুলস এই রুলসটা তুমি মেনে চলবা তাহলে তুমি যে গণিতের যেই ভয় যেন ফেল করবো ফেল করবো সেই ফেলের ভয়টা তুমি নিমিষে তোমার নিজ থেকে দূরে দূরে ঠেলে দিতে পারো তো তোমাকে আমি যা চারটা চ্যাপ্টার অধ্যায়ের কথা বলবো ওই চারটা অধ্যায় যদি তুমি কমপ্লিটলি করো তাহলে তুমি পাঁচ নাম্বার পেয়ে যাবে বা পাশ করতে পারবে গণিতে একদম ইজিলি এবং চারটা চ্যাপ্টারই খুব সহজ তুমি অল্প কিছু সময় দিলে তুমি ওই চারটা চ্যাপ্টার খুব সহজে তুমি কভার করতে পারবা তো প্রথমে আমি তোমাকে বলবো যে আমরা কিন্তু পরিসংখ্যাটা কিন্তু একদম সহজে করতে পারি সকলে কারণ পরিসংখ্যার অঙ্কটা মোটামুটি সহজ কিছু সূত্র আছে চার পাঁচটা সূত্র পারলে কিন্তু আমরা পরিসংখ্যানের অঙ্কগুলো আমরা হর হামেশে আমরা করতে পারি তো তোমাদেরকে আমি বলবো যে পরিসংখ্যানের যে অঙ্কগুলো আছে সেই অঙ্কগুলো তোমরা প্রথমেই এগুলো শেষ করবে কারণ গ পাটে তোমার পরিসংখ্যান থেকে গ বিভাগ অর্থাৎ গ বিভাগে তোমাদের যে চারটা বিভাগ আসে প্রশ্ন ক খ গ ঘ তো ঘ বিভাগে তোমাদের দুইটি প্রশ্ন আসে দোনোটাই পরিসংখ্যান থেকে আসে তো ওই পরিসংখ্যানের যে দুইটি প্রশ্ন ওই দুইটি প্রশ্ন থেকে তোমার একটি প্রশ্নের অ্যান্সার করতে হবে ঠিক আছে তো তুমি যদি পরিসংখ্যানটা কমপ্লিট করে ফেলাও তাহলে কিন্তু সেখানে সেখান থেকে তুমি কিন্তু ইজিলি কিন্তু একটা অ্যান্সার করতে পারতেছো অঙ্কে তো এই জায়গায় যদি পুরোপুরি সম্পূর্ণ যদি তুমি অ্যান্সার করতে পারো তাহলে তোমার কিন্তু এই জায়গায় দশ মার্ক চলে আসছে আর এই চ্যাপ্টার থেকে তোমার অঙ্কে থাকবেই ঘর পাটে দুইটা অংশ দুইটা অঙ্ক থাকবে এই দোনোটা অঙ্ক কিন্তু পরিসংখ্যান থেকে থাকবে তাহলে তোমার তুমি দেখতে পাচ্ছ যে তোমার দশ মার্ক কিন্তু হয়ে গেছে আর তোমাদের পাঁচ মার্ক হচ্ছে পাঁচ মার্ক মেবি তেইশ বা চব্বিশ যাই হোক তো চব্বিশ পেতে হবে ধরো আমি তিরিশ তিরিশই ধরলাম তোমাদের পাঁচ মার্ক তিরিশ তো একটা অঙ্ক যেহেতু পরিসংখ্যান করো তাহলে তুমি দশ পেয়ে গেলে দ্বিতীয়ত যে চ্যাপ্টারটা করবা সেই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে সুসীম ধারা তেরো পয়েন্ট এক তেরো পয়েন্ট একের যে অঙ্কগুলো আছে সেই সসীম ধারার অঙ্কগুলো করবা ওইটাও খুব ইজি একটা সাবজেক্ট মানে চ্যাপ্টার খুব সহজে অল্প সময়ে যদি তুমি তুমি কোন একটা ভালো টিচারের কাছে দেওয়া সেই ভালো টিচার যদি অল্প সময়ের মধ্যে তোমাকে এই চ্যাপ্টারটা কভার করে দিতে পারবে এবং তুমি খুব সহজে এই চ্যাপ্টার অঙ্কগুলো করতে পারবা তো পরিসংখ্যান থেকে একটি অঙ্ক আর সসীম ধারা থেকে সসীম ধারা থেকে অঙ্ক থাকবে তো সসীম ধারা থেকে তুমি একটি অঙ্ক কভার করে নিলে তো দুইটি অঙ্ক হয়ে গেল আর এই দুইটি অঙ্ক করলে তোমার কিন্তু যদি পুরোপুরি কমপ্লিট করে দিতে পারো তাহলে কিন্তু তুমি বিশ মার্ক পেয়ে যাচ্ছ তো এই যে বিশ মার্ক বিশ মার্ক পাওয়ার পরে তোমার কিন্তু পাশের যে ফেলের যে সম্ভাবনা সেই সম্ভাবনা কিন্তু দূরে চলে যাচ্ছে তো এখন যদি একটা অঙ্ক দিতে পারো তাহলে কিন্তু তুমি তিরিশ মার্ক পেয়ে যাচ্ছ আর তিরিশ মার্ক পেলে কিন্তু তুমি পাশ হয়ে যাচ্ছ তো এক্ষেত্রে তুমি যে যে চ্যাপ্টারটা করবা সেই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে তোমার যে মান নির্ণয়ের একটা চ্যাপ্টার আছে তোমার তিন পয়েন্ট এক এবং তিন পয়েন্টের দুই এর তো ওই চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো তিন পয়েন্ট এক তিন পয়েন্ট দুই তিন পয়েন্ট তিন তিন পয়েন্ট চার তিন পয়েন্ট পাঁচ আছে কিন্তু তুমি মূলত তিন পয়েন্ট এক আর তিন পয়েন্ট দুই করো তিন পয়েন্ট এক এবং তিন পয়েন্ট দুই থেকে তোমার অঙ্ক থাকবে তো এক্ষেত্রে তোমার যদি এই তিন পয়েন্ট দুই এর 
खुबी सहज खुबीटेंटली फेसबुक फेसबुक पेज से फेसबुक लिंक डेस्क्रिपन बक्स फार्ष्ट कमेंटे तुम्हारा पे जा कमेंटे प्रवेश करेजा फलो कर रेखो ओ पेजे भी तो सब समय सजेशन गुरु दिए थी विभिन्न रकम टीप ट्रिक्स दिए थी तो हमारे चैनल साथ ही थको और हमारे चैने फाइनल सजेशन देव ये सप्ताह कि एक सप्ताह भेजे अर्थात आगामी चार पाँच दिन मध्य तुम्हारे गणित फाइनल सजेशन दिए देव चैनल पशे बेल आइकन क्लिक कर रखबे नित्य नतून जो परीक्षा आरीक्षार आपडेट स्टाडी पढ़ालेखा सम्पर्क जो आपडेट निज़ पाँव तुम्हारे परीक्षा सजेशन गुजरात भलो थे सुस्थ थे फिर नतून को भिडियो नहीं नतून को सबजेक्टर सजेशन नहीं पर्यत